ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ പഠന മികവ് രേഖയിലെ മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിലെ കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ലുക്ക് എട്ട് ദ ഗി വൺ ട്രയാങ്കിൾ ബിലോ ട്രയാങ്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് എ ബി എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ സി ഡി സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ എ ബി ബേസ് ആണ് ബി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം സി ഡി ഹൈറ്റ് ആണ് എച്ച് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഏരിയ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ബി സി കൾ ടു എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ എച്ച് സി കൾ ടു സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ഏരിയയുടെ ഫോമുല നമുക്കറിയാം ബി എച്ച് ബൈ ടു ബേസ് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് ബൈ ടു ആണ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ബൈ ടു ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ ആക്ടിവിറ്റി ടു എ ലൈൻ ഈസ് ഡ്രോൺ ത്രൂ ദ വേർടെക്സ് എ പാരലൽ ടു ദ ബേസ് ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ബേസിന് പാരലലായി എ എന്ന വെർട്ടക്സ് കൂടി വരച്ചിരിക്കുന്നു റൈറ്റ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് പി ക്യു ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പാരലൽ ലൈൻസ് പി ക്യുവിന്റെ ലെങ്ത് എഴുതുക ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു പാരലൽ ലൈൻസ് ഇൻ ദ വേ ഹൗ മെനി ട്രയാങ്കിൾസ് ഓഫ് സെയിം ഏരിയ ക്യാൻ ബി ഡ്രോൺ എ ബി സിയുടെ അതേ ഏരിയയുള്ള എത്ര ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം പി ക്യു ഇസ് ഇക്കൽ ടു ഓക്കെ പി ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പാരലൽ ലൈൻസ് ആണ് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ നമുക്ക് എഴുതാം എ എം തന്നിട്ടുണ്ട് എ എം എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിന്റെ ബേസ് ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ഏരിയ ഓഫ് ദി ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി നമ്മൾ നേരത്തെ മുകളിൽ കണ്ട അതേ ട്രയാങ്കിളിൽ തന്നെയാണ് സോ ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫോർ സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ഈസ് ഹൗ മെനി ട്രയാങ്കിൾസ് ഓഫ് സെയിം ഏരിയ ക്യാൻ ബി ഡ്രോൺ എ ബി സിയുടെ അതേ ഏരിയ ഉള്ള എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് വരയ്ക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ബി സി ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ തേർഡ് വട്ടക്സ് എ എന്നത് ആ പാരലൽ ലൈനിലുള്ള മറ്റൊരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഡി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഈ ബേസിന്റെ എൻ പോയിന്റ്സ് ആ ഡിയുമായി ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ട്രയാങ്കിളും എ ബി സിയുടെ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇനിയും നമുക്ക് എ എന്ന വെട്ടക്സ് ഇതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി മറ്റൊരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ആ പാരൽ ലൈനിൽ ഇ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇയും ഈ ബേസിന്റെ എൻ പോയിന്റ്സ് കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയയും മറ്റു ട്രയാങ്കിൾസിന്റെ ഏരിയയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ മെനി ട്രയാങ്കിൾസ് വരയ്ക്കാം ഇതിന് ബാക്കിയായിട്ടുള്ള മറ്റു ചോദ്യങ്ങളാണ് വാട്ട് ഈസ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ബി സി ഡി ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു എ ബി സിയുടെ അതേ ഏരിയ ദാറ്റ് ഈസ് ട്വന്റി ഫോർ സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ ഇനി ഡ്രോ അനദർ ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് ദി സെയിം ഏരിയ ഇതേ ഏരിയ ഉള്ള മറ്റൊരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ ആ പാരലൽ ലൈനിൽ ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ബേസിന്റെ എൻ പോയിന്റ്സ് ആ പോയിന്റുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയയും എ ബി സി ഡി ഏരിയയും എല്ലാം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇനി ഹൗ മെനി സച്ച് ട്രയാങ്കിൾസ് ക്യാൻ ബി ഡ്രോൺ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു വി ക്യാൻ ഡ്രോ മെനി ട്രയാങ്കിൾസ് വാട്ട് ആർ ദ ജനറൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദീസ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഓൾ ദ ട്രയാങ്കിൾസ് വിത്ത് ദ സെയിം ബേസ് ആൻഡ് ദ തേർഡ് വേർട്ടെക്സ് ഓൺ എ ലൈൻ പാലറ്റ് ടു ദി ബേസ് ഹാവ് ദ സെയിം ഏരിയ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ട്രയാങ്കിൾസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ ഇൻ ദ ഫിഗർ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് റെക്ടാങ്കിൾ എ ബി സി ഡി ആർ ടെൻ സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് വാട്ട്സ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദി റെക്ടാങ്കിൾ വി നോ ദാറ്റ് റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ബേസിനെ ഹൈറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ബേസ് ഇസ് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഈസ് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് സിക്സ്റ്റി സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് നൗ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ഈസ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദി ട്രയാങ്കിൾ ബി സി എം നമുക്ക് ബി സി എം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിള് ഇവിടെ കാണാം ആ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ബേസ് ഗിവൺ ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ നമ്മൾ ഹൈറ്റ് വരയ്ക്കുന്നു പാല ലൈൻസിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയതുകൊണ്ട് അതും സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി സോ ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ബൈ ടു ടെൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് ബൈ ടു സിക്സ്റ്റി ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സോ ആൻസർ ഈസ് തേർട്ടി സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ മറ്റൊരു കാര്യം പഠിച്ചിരുന്നു ഇതിനുള്ളിലെ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ഏര